مرجع آموزش زبان ایرانیان تقدیم می کند irlanguage.com سلام دوستان وقت بخیر زهرا دوست محمدی هستم مدرس این دوره از کتاب اینترچنج در سایت مرجع زبان ایرانیان irlanguage.com در خدمتون هستم با جلسه اول از یونیت 6 I ride my bike to school به تایتل این در سوجه بکنید I ride my bike to school یعنی من با دو چرخه به مدرسه میرم شما چطور به مدرسه میری؟ ممکنه بعضیاتون بگین که من با اتوبوس به مدرسه میرم I go to school by bus. بعضیتون بگیم من تاکسی میگیرم. I take a taxi. بعضیتون بگیم ما با ماشین میریم. I go to school by car. و حتی بعضیتون هم پیاده میریم. وقتی مدرستون نزدیکه پیاده میریم به مدرستون. I walk to school. I walk to school. بسیار خوب. میریم سراغه اهداف این درس. Discuss transportation and family. Discuss transportation and family. یعنی در مورد transportation به معنی وسایل حمل و نقله. در مورد وسایل حمل و نقل و خانوادتون صحبت میکنیم. Discuss daily and weekly routines. Discuss daily and weekly routines. یعنی در مورد کارهای معمولی که روزانه و به صورت هفتگی انجام میدیم هم صحبت میشه در این درس. بسیار خوب. Exercise 1. Snapshot. Listen and practice. Getting around in the city. Getting around in the city. Getting around means go from place to place. یعنی تردد رفت آمد از یک مکان به مکان دیگه. خب برای ترانسپورتشن یه سینونی میتونیم بگیم ways of going to different places یعنی راه هایی که از طریق اونا میتونیم به جاهای مختلف بریم. ways of going to different places بسیار خوب Page 36 Exercise 1 Snapshot Getting around in the city Listen and practice 1 Walk 2 Ride a bike 3. Take the train. 4. Take the subway. 5. Take the bus. 6. Take a taxi. Take a cab. 7. Ride a motorcycle. 8. Drive. لطفاً بعد از من تکرار بکنید. Number one, walk. Number two, ride a bike. Number three, take the train. Number four, take the subway. Number five. Take the bus. Number six. Take a taxi. Take a cab. Number seven. Ride a motorcycle. Number eight. Drive. شماره یک یعنی قدم زدن شماره دو 
ride a bike یعنی دو چرخ سواری شماره سه take the train یعنی سوار قطار شدن take the subway یعنی سوار سالوی به معنی مترو زیر گذر. سوار مترو شدن. Take the bus. یعنی سوار اتوبوس شدن. Take a taxi. Take a cab. یعنی سوار اتوبوس ببخشید. سوار تاکسی شدن. هم میتونیم تاکسی بگیم. هم میتونیم بگیم cab. هر دوش به معنی تاکسیه. Ride a motorcycle. یعنی موتور سواری کردن. Drive. این رانندگی کردن Check the kinds of transportation you use گفته اون مواردی, اون مواردی که شما استفاده می کنید رو تیک بزنید What are some other kinds of transportation یعنی یه چند نمونه وسایل حمل و نقل دیگه هم مثال بزنید خب غیر از این تصاویری که داخل کتابتون هست شما دیگه چه وسایلی میتونید نام ببرید که جز وسایل حمل و نقل باشه بله هواپیما پلین بوت قایق شیپ کشتی دیگه چی تراک این کامیون helicopter یعنی هلیکوپتر horse as camel شطور شما میتونید این قسمت رو با دوستاتون تمرین بکنید حالا اینکه به چه شکل میتونید تمرین بکنید رو من یک مثال براتون میزنم و شما میتونید انجام بدید برای مثال I walk and I take the bus. How about you, Sara? Let Sara answer me there. I take the subway. How about you, Ali? Bad Ali answer me there. Bad you said bad you didn't answer me there. But how much you need to need tampering to do it? Exercise two: conversation. They use public transportation. They use public transportation. Yani unha as vasail nagliye umumi estafade mikonan. Be tasvir negah bokani. Dakhil tasvir chim chimi binid. Do nafar daram ba hamdi ke sohbat mikonan va yeki shom be mashin eshade kade. Two friends are talking and one of them pointing. تو ده کار خب میریم به لیسنگش گوش بدیم تا ببینیم دارن راجع به چی صحبت میکنن Let's listen to see what are, what are they talking about, talking about. Page 36 Exercise 2 Conversation They use public transportation Listen and practice Nice car, Austin. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The bus doesn't stop near our house, so they take the train. بسیار خوب من الان یه چند سال در مورد این کانورسیشن از شما میپرسم و شما با توجه به چیزی که فهمیدین از این مکالمه به سوالات من جواب میدید و اگر نیاز داشتین دوباره برمیگردیم به عقب و لیسنین رو مجددا گوش میدید اولی مورد What three kinds of Transportation. Do they talk about what three kinds of transportation do they talk about? یعنی سه تا از وسایل حمل و نقل که اونها داخل این مکالمه را جبرش حرف زدند رو نام ببرید. بله. 
umbrella, car, bus, and train. Car, machine, bus, autobus, va, train, atar. Dovamin sol. What are Austin and Yuto wearing? What are Austin and Yuto wearing? Bale, they are wearing t-shirts and t-shirts and jeans. What are they looking at? What are they looking at? Bale, they're looking at the car. They're looking at the car. Be chi nigah mikonan? Daram be o mashin nigah mikonan. What color is the car? What color is the car? The car is blue. Whose car is it? Whose car is it? Yani machine bari ye che kasiye? It's Austin's sister. It's Austin's sister. Yani in machine mutalaq be khahar Austin. Besyar khob mirim sarag e mukalame. Nice car Austin. Is it yours? Ye machine qashang ye Austin. آیا این ماشین مال توه؟ No, it's my sister's. نه، این مال خواهر منه. She has a new job and she drives to work. یه کار جدید گرفته و با ماشین به سر کارش میره. Is her job here in the suburbs? یه آیا کار خواهرت اینجا در اطراف شهر یا خارج شهر؟ خارج از suburb یعنی اطراف شهر خارج شهر No it's downtown یه نه در مرکز شهره در مرکز تجاری شهره My parents work downtown but they don't drive to work یه پدر مادر من هم در مرکز شهر کار میکنن ولی اونها با ماشین نمیرن یعنی رانندگی نمیکنن تا محل کارشون they use public transportation. اونها از وسایل نقلی عمومی استفاده میکنن. The bus or the train. اتوبوس یا قطار. The bus doesn't stop near our house. So they take the train. یه اتوبوس کنار نزدیک خونه ما توقف نمیکنه. واسه همین اونا قطار سوار قطار میشن. Near یعنی نزدیک The bus doesn't stop near our house they, So they take the train بسیار خوب حالا مکالمه رو با هم دیگه تمرین میکنیم من یوتوب و شما آستن Nice car آستن Is it yours? Is her job in here in the suburbs? The bus or the train? Now, let's change the role. Show my YouTube, a man, master. No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. No, it's downtown. The bus or the train?
بسیار خوب ممنون میریم سراغ تمرین بعد Exercise 3 Word Power Family Members یعنی اعضای خانواده Family Members اعضای خانواده این تمرین روابط بین اعضای خانواده رو بیان میکنه It describes family relationships Part A Pair Work Complete the sentences about the Mitchell family Then listen and check your answers گفته جاملات رو راجب خانواده میشه کامل بکنید سپس گوش بدین و جواب هاتون رو چک بکنید. به تصویر نگاه بکنید. اینها خانواده آستین هستن که در تمرین دو داشتیم در مکالمه. تام and لیزا. تام and لیزا. husband and wife. تام is husbands of لیزا. یعنی تام شوهر لیزاست. And Lisa is wife. Lisa is wife. Wife به معنی همسر. این دو نفر زن و شوهر هستن و نقش دیگرشون پدر و مادر آستن هست. Father, mother. Father, mother. Parents پدر و مادر رو با هم دیگه میگم parents زمانی که parents رو شنیدین یعنی پدر و مادر والده این قسمت آستن مگم آستن مگم brother and sister آستن is brother یعنی برادر آستین آستین برادر مگم sister و مگان خواهر آستینه. آستین برادر مگانه و مگان خواهر آستین. سیستر آستین's sister is مگان. مگان's brother is آستین. نقششون تو خانواده چیه؟ son and daughter. son, daughter. son یعنی پسر. دادر یعنی دختر children نقششون به عنوان بچه ها هستن در خانواده بچه ها children بچه هایی به درمادرشون هستن children به این جعبه توجه بکنید به این باکس توجه بکنید kids children mom mother dad father ستون اول کلمات غیر رسمی و محاوری محاورهی ستون دوم هستند. They are informal and they are formal. غیر رسمی هستند، اینا رسمی. بریم سراغ تمرین. Lisa is Tom's wife. Lisa is Tom's wife. یعنی همسر لیزا همسر تام مگن and آستین are their children مگان و آستین بچه های لیزا و تام هستند are their children or their kids kids یا children یا kids تام is لیزاز Brother. Sorry, sorry. Tom. Here is Tom. Tom is Lisa's husband. And Tom, Hamsare, Shohare, Lisa's. More the body. Austin is Lisa's. Austin is Lisa's son. Austin, 
پسر لیزا است. آستن از لیزا سان. مگن از تامز. مگن از تامز. دادر. دادر. یعنی میگن دختر تامه. آستن از مگن. آستن از مگن. Brother یعنی آستین برادر میگانه Megan is Austin's Megan is Austin's sister یعنی میگان برادر آستینه Tom and Lisa Tom and Lisa are Austin's parents Parents یعنی تام و لیزا والدین آستین هستن بسیار خوب میریم که با هم به لیسنی گوش بدیم و جواب همون رو باش چک بکنیم Page 37 Exercise 3 Word Power Family Members Part A Pair work. Complete the sentences about the Mitchell family. Then listen and check your answers. 1. Lisa is Tom's wife. 2. Megan and Austin are their children. Megan and Austin are their kids. 3. Tom is Lisa's husband. Four. Austin is Lisa's son. Five. Megan is Tom's daughter. Six. Austin is Megan's brother. Seven. Megan is Austin's sister. Eight. Tom and Lisa are Austin's parents. Part B. Pair work. Who are the people in your family? What are their names? یا افراد خانوادتون کیا هستن؟ این چه کسانی داخل خانوادتون هستن؟ What are their names? یعنی اسامیشون رو بگیم. یه مثال هم زده اینجا براتون. My father's name is Arthur. My sister's names, my sister's names are Emilia and Sabrina. شما میتونید مثل این مثال افراد خانوادتون رو معرفی بکنید و اسمشون رو بگید. حالا یه مثال من براتون میزنم. My father's name is David and my brother's name is Michael and my sister's name is Isabella به همین شکل شما میتونید از خانوادتون رو نام ببرید. Exercise 4. Grammar Focus Simple Present Statements یعنی جملات حال ساده حال ساده Simple یعنی ساده Present هم یعنی حال حالا ما چه زمانی از حال ساده استفاده می کنیم؟ زمانی که ما به صورت روزانه یه کار خاصی رو به صورت روزانه روتین و معمول انجام می دیم از زمان حال ساده استفاده می کنیم برای مثال I walk to school من معمولا پیاده به مدرسه میرم. مورد دیگه که ازش استفاده می کنیم زمانیه که می خواهیم مطلبی رو بیان بکنیم که اون مطلب یه چیز همیشگیه برای مثال I come from New York I come from New York یعنی من اهل نیویورک هستم یه چیز همیشگیه و ثابته به همین دلیل از ماضی از حال ساده استفاده میکنم در جملات مثبت ما از فعل به صورت شکل ساده استفاده میکنیم فقط برای سوم شخص مفرد که هی و شی و ایت هست یه اس به آخر فعلمون اضافه میکنیم 
در شکل سوالی و منفی که حالا اینجا راجبش صحبت نکرده ولی خب من میگم تا بعدا به صورت مفصلتر حالا توضیح میدم براتون در شکل منفی و سوالیش باید برای سوم شخص از فعل کمکی داز و برای بقیه اف... بقیه بقیه زمایرها از دو استفاده میکنیم از فعل کمکی دو استفاده میکنیم هر زمان که فعل کمکی توی جملمون داشتیم به شامل دو و داز میشن فعل اصلیمون همیشه به صورت ساده میاد اگر تو این مثال ها توجه بکنید میبینید که افعالشون همش به صورت ساده اومده ولی تو این قسمت که افعال کمکی نداریم فعلامون همه به صورت سادن فقط سوم شخص های نهی و شی اس گرفتن برای منفی کردن هم یک, فل، یک نات به فعل کمکیمون اضافه می کنیم دو نات این در از دو ناته همجور که اینجا می بینید don't do not doesn't does not خب حالا می ریم که مثال ها رو بخونیم I walk to school. I walk to school. You ride your bike to school. He works near here. He works near here. اینها کارهایی هستند که معمولا به صورت روزانه انجام میشن و تکرار میشن همش. با خاطر همین از حال ساده استفاده میکنیم برایشون. She takes the bus to work. We live. With our parents. یعنی ما با خانواده همون زندگی میکنیم. They use public transportation. اونها از اصل نقلیه عمومی استفاده کردن. I don't live far from here. You don't live near here. یعنی شما نزدیک اینجا زندگی نمی کنید. He doesn't work downtown. She doesn't drive to work. ببینید برای هی و شی از داز استفاده کردیم و برای آی، یو، وی و دی از دونت استفاده می کنیم در منفی. We don't live alone. We don't live alone. They don't need a car. یعنی ما تنها زندگی نمی کنیم. They don't need a car. یعنی اونها به ماشین نیازی ندارند. Don't یعنی do not. Doesn't. Does not. بسیار خب گرامر رو مجددا یه بار دیگه مرور میکنیم و بعد میریم سراغ تمرین ها. از سیمپل پرزنت چه زمانی استفاده میکردیم؟ زمانی که یه کاری رو میخواستیم توصیف بکنیم که کار روتین و معمولمون بود و تکرار میشد. مورد دوم هم زمانی استفاده میکردیم که داشتیم در مورد یک حقیقت یک چیزی که همیشگی صحبت می کردیم مثلا I come from New York I come from New York یه چیز همیشگی و معموله چه تغییر در افعال ایجاد می شد؟ برای I, U, V و D در فعلاشون هیچ تغییری ایجاد نمی شد چه در مثبت و چه در منفی اما برای هی و شی در فعلاشون تغییر ایجاد می شد. یعنی آخر فعلمون یه اس می گرفت. اس سوم شخص بهش می گن. یه اس می گرن. Works takes. برای منفی کردن هم به فعل اصلیمون یک فعل کمکی اضافه می کنیم. I don't live. فعل کمکی ما اینجا don't. Doه. ولی برای هی و شی که سوم شخص هستن از داز استفاده میکنیم. برای منفی کردن یه نات هم بهشون اضافه میکنیم. بعد فعل کمکیمون. Does not work. He doesn't work downtown. این هم شکل مخفف does not هست. Doesn't, does not. They don't need a car. بسیار خوب. میریم سراغ تمرین ها تا کاملا این مپ هست براتون. تفهیم بشه Part A Tom Mitchell is talking about his family. Complete the sentences with the correct verb forms. 
then compare with a partner. تام میچل در مورد خانوادهش در صحبت میکنه گفته این جملات رو با شکل درست فعل ها کامل بکنید و بعد از اون جواب هاتون رو با پارتنرتون مقایسه بکنید خب شما این تمرین ها رو انجام بدید و بعد جواب ها رو با هم مقایسه میکنید بسیار خب حتما تا الان تمرین ها رو حل کردید بیاین که با هم چک بکنیم نمبر 1 my family and i live in the suburbs my family and i yani we we live in suburbs اینجا نگاه میکنیم وی به شکل ساده اومده my wife and i مجددا یعنی وی we work near here so we walk to work our daughter megan megan سوم شخصه یعنی شی اینجا نگاه میکنیم شی اسفت بگیره Our daughter Megan works to work works sorry Our daughter Megan works downtown so she drives to work Our son Our son یعنی he he شکل منفی هی رو میخوایم به کار ببریم شکل منفی هی به چه شکل است doesn't our son doesn't drive he rides his bike to school دو بامی مورد my parents live in the city My mother, my mother takes the subway to work. My father is retired. Retired means بازنشسته. Retired معنی بازنشسته است. So, he doesn't work now. He doesn't work now. He also uses public transportation. So, They don't need a car. They don't need a car. Verb endings. He, she, it. Bin box samajo bokoni. Walk. Samani ke esa sabom shaks migire bin shaki misha walks. Ride. Rides. اسم میگیره چیزی هست نمیشه ازش study studies وایش هست میشه i e s میگیره watch watches watches e s میگیره چون آخرش به چه ختم شده در استادی هم به دلیل اینکه یک کانسوننت داریم به اضافه یک حروف صدادار یک باول این باول همون باید هست بشه و به آی تبدیل بشه چون به این شکل نمیتونیم بهش ای اس اضافه کنیم یا اس اضافه بکنیم Simple present statements with irregular verbs یعنی جملات سیمپل پرزنت جملات حال ساده با افعال بیقاعده در قسمت بالا گرامر قسمت بالا اگر یادتون باشه ما یک قاعده ای داشتیم که برای هی و شی و ایت با آخر افعالمون اس اضافه میکنیم در نتیجه به این افعال میگیم افعال با قاعده چون یک قاعده ای براشون هست یا قانونی هست که برای سوم شخص ها باید اس اضافه بشه. ولی در این تمرین ما یه سری افعالی رو یاد میگیریم که قاعده ای ندارن. قاعده ای ندارن و بهشون میگن افعال بی قاعده. Irregular verbs. Irregular verbs. بالایی ها regular verbs بودن. 
اینها regular verbs یعنی افعال با قاعده اینها irregular verbs یعنی افعال بی قاعده حالا اینا چه افعالی هستن؟ اینجا قراره باشون اشنا بشیم فعل های have, do and go شکل سوم شخصشون به این شکل هست has does و goes یعنی برای he, she و it شکل سوم شخص افعال به این شکل هست و هیچ قاعده و قانونی نداره irregular verbs هستن I have a bike I have a bike We do our homework every day. My parents go to work by train. I, you, we, they. برای هر, این, هر کدوم از این چهار مورد فعل ها به همین شکل هست به صورت ساده. ولی برای هی, شی و ایت افعال به این شکل تقیم می کنن. My mother has a car. My father does a lot of work at home. The train goes downtown. The train goes downtown. بسیار خوب میریم سراغ تنبیم. B. Part B. Yuto is talking about his family and his friend Austin. Complete the sentences, then compare with the partner. گفته یوتو اگر یادتون باشه یوتو و آستین رو در مکالمه بالاتر داشتیم. حالا دارن راجع به خانواده صحبت میکنن. یوتو و آستین یوتو is talking about his family. یوتو داره در مورد خانواده صحبت میکنه و and his friend آستین و در مورد دوستش آستین. گفته این جملات رو کامل بکنید این مکالمه رو کامل بکنید و بعد از اون با همگروهیتون مقایسه بکنید. ویدیو را نگه دارید، تمرین را حل بکنید و بعد با هم چک میکنید. بسیار خوب. نمبر وان My parents have a house in the suburbs. My parents have a house in the suburbs. My parents یعنی پدر مادر من اینجا میشن دی و باید برشون هب استفاده بکنی چون سوم شخص که نیستن. My mom and dad My mom and dad go downtown to work My parents are very busy So I do a lot of work at home Number two, my brother doesn't live with us. یعنی بردارم با ما زندگی نمی کنه. He, he سفم شخصه. Have باید بیاریم یا has? درسته has. He has an apartment in the city. He goes to school all day. And he does his homework at night number three I have a new friend his name is Austin we go to the same school any beach mattress meeting and sometimes we do our homework together together We do our homework یعنی تکالیفمون رو با هم دیگه انجام میدیم. دو یعنی انجام دادن. Part C. Pair work یعنی کار دو نفره. Tell your partner about your family یعنی به همگوریتون راجب از خانوادتون بگید. I have one brother and two sisters. من یک برادر و دو خواهر دارم. My brother is a teacher یعنی برادرم یک معلمه. He has a car. He has a car. So he drives to work. We have a machine. We have a machine. 
با ماشینش میره سر کار تا سر کارش رانندگی میکنه he drives to work خب فاهم باید به همین شکل مثال بزنید و اینکه سعی کنید از این افعالی که اینجا یاد گرفتیم استفاده بکنید هم شکل سادهش و هم شکل سوم شخصش پارت اکسرسایز 5 پرونانسیشن Third person, singular, as ending. Third person, yani sebom shakh. Singular, yani mufrad, as ending. Yani, unai ke akhayashun as daran. Yani, as sebom shakh se mufrad. Mokhan bebinim ke che juri talafuz mishe. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of the as endings. Page 38. Exercise 5. Pronunciation. Third person, singular S, endings. Listen and practice. Notice the pronunciation of the S endings. S equals S. Take. Takes. Sleep. Sleeps. S equals Z. Drive. Drives. Study. Studies. E S equals Z. Dance. Dances. Watch. Watches. Irregular. Do, does, have, has. بسیار خوب. لطفا بعد از من تکرار بکنید. Takes, takes, sleeps, sleeps, drives. Drives, studies, studies, dances, dances, watches, watches, irregular, does. And has. بسیار خوب با تلفظ این موارد هم آشنا شدیم. بسیار خوب به پایان این درس رسیدیم. امیدوارم که مطالب رو به خوبی یاد گرفته باشین. ادامه این درس رو در ویدیوهایی بعد دنبال بکنید. خسته نباشین. خدا نگهدار.